al 103.9, ¿no? Donde está Taelma. Taelma y un tal Salvatierra, creo que son los apellidos. Ya hoy le presté un poquito más de atención al apellido de él. Repito. Creo necesario decirle a toda la población de Valencia y a todos los que van por la autopista, los que van de viaje de aquí hacia la, hacia la ciudad de Caracas y que están escuchando 103.9, a esa hora que ese programa es, si no dañino, por lo menos un programa dirigido, moderado, por un par de locos. Lo estoy diciendo claro y raspado. Fíjense bien, el día de hoy piden, este, hacen un pase, una llamada, de un señor de, de nombre Pío, Pionano, creo que, algo así, que él quería contar una vivencia que tuvo el fin de semana. Entonces este señor Pionano empezó a contar que aquí en Valencia, perdón, que él fue hasta Maracay, y... Cuando llegó a Maracay parece que se acercó a, por ahí por donde está San Vicente y en un semáforo él trató de darle eh, eh, paso a una ambulancia que venía, eh, venía pidiendo paso con la sirena y todo esto y él se aparta y deja pasar la, la ambulancia, pero al apartarse y dejar pasar la ambulancia parece ser que trancó a otro señor. El otro señor parece que lo persiguió, lo siguió hasta que lo insultó, le dijo de todo y, y bueno, pasó lo que pasó. Lo que ha pasado no solamente una vez, ha pasado muchas veces. ¿Ok? Y luego cuenta que también en otra, en otra parte él trató de estacionarse en un restaurante y parece que también lo insultaron. Entonces, fíjense. Uno agarra y dice, bueno, ahí está un señor que está contando, ¿verdad? Una vivencia, pues, una que no sé qué tiene que ver, ¿no? Pero ¿cuál es mi sorpresa? Cuando esta Taelma y Salvatierra casi, casi que le dicen a, la tele, a, a, la radio, a, a los radio oyentes, o a los usuarios de, de la radio, casi que les dice que el presidente Chávez es el culpable de la intolerancia que demostró ese tipo que siguió al otro señor y lo insultó. Casi. Es una cosa, pero pero hasta terrible, ¿no? Esto es de loco, es de loco, es de tostado, mano. ¿Cómo es posible que lleguen y están contando una vivencia? No hay nada. El Salvatierra dice, en los años 80 la intolerancia se veía, pero ahora se ve más. O sea que casi que el presidente Chávez es el que induce a la gente a perseguir a otros e insultarlos desde el carro. ¿Eh? Y lo peor de todo es que después que han hecho toda esa explicación de cómo la intolerancia de las cosas en este país nos han llevado incluso hasta insultar a nuestros semejantes, según ellos, también hablan sobre la, el, el helicóptero que cayó. ¿Y saben cómo fue? ¿Cómo es que Taelma lo, lo restregó dentro de la radio? Dijo, y se cayó un helicóptero de la Fuerza Armada Nacional en Bolivia. ¡En Bolivia! Con oficiales nuestros. Y volvió a decir, ¡en Bolivia! ¿Cuál es el problema, Taelma? Digo yo, de que oficiales nuestros, ¿verdad? Que oficiales nuestros estén en Bolivia y que en este caso lamentablemente por este accidente tú vengas y trates de decirle al público como diciendo están en Bolivia alguien le dijo o sea yo, yo quiero recordarte algo Taelma el señor Leopoldo López eh, perdón Leopoldo Castillo se fue no como embajador para El Salvador y en connivencia con Napoleón Duarte y de Ebusión, participó en una serie de sapeos para agarrar a gente de izquierda dentro de El Salvador. De hecho, Taelma, de aquí se enviaron 
militares en, aqu en aquella época vinculados a la DICIP de aquella época para torturar y desaparecer gente en El Salvador. En cambio, nuestros oficiales ahora salen al exterior a llevar ayuda humanitaria, a llevar medicina, a hacer procedimientos médicos con el batallón 51, por ejemplo, en el caso de Bolivia, a llevar comida en todo aquel sector en donde estaba inundado. Esos son nuestros oficiales de ahora. ¿Por qué salir con esa, primero esa teoría macabra de que todos aquí, de que todos nosotros andamos intolerantes por culpa del presidente de la República y no es nada, recibiendo esa información toda la gente que va por esa autopista. <coughs> un programa de locos, son un par de locos que están ahí y que entrevistan a otros locos, todos disociados, ¿ves? Y llevándoles la... y no es nada, es desde las 6 de la tarde hasta las ocho y media de la noche. Dos horas y media de locura, de racismo, de parafernalia anticomunista, todo, pero es horrible, horrible. Y la escuchamos un ratico. Violencia pura. <coughs> Eso es más o menos, como que yo salga ahorita, me disculpan la tosera, pero el olor a pintura es muy fuerte que adentro en el estudio. Eso es como que salga yo ahorita y me vaya a comer un perro caliente, ¿verdad? Y resulta que el perro caliente está malo. Y yo agarre, y en vez de decirle al que me está despachando el perro caliente, oye, vale, cámbiame el perro caliente porque el perro caliente está malo. No, yo diga, esto es por culpa de Chávez. El perro caliente está malo porque Chávez me lo puso malo. O sea, yo de verdad le digo, este, Taelma, a usted y al Salvatierra que tiene al lado. Ah, otra cosa, ellos te están narrando todas estas cosas malas, ¿ves? Malas, todo está mal, la intolerancia, lo malo, y, y cómo este país está cayéndose a pedazos y todo esto. Pero cuando llega la propaganda, hay un sitio aquí, restaurante yo no sé qué tal grill, cómase la carne a todo gusto. Bueno, después que tú has recibido toda esa información maluca encima... ¿Cómo tú te vas a ir a comer una carne con buen gusto? <risa> Dime. No, no, de verdad. Ah, y utiliza un Hyundai y toma Coca-Cola para que tengas la vida feliz. ¿Cómo es eso? O sea, todo es felicidad cuando ella está hablando de las cuñas, que son las que le dan real, las que tienen billetes, ¿me entiendes? Eso sí se lo están dando. Eso es real. Ah, y sí tiene que mostrárselo a la clase, tú sabes, a la clase pudiente. Ah, porque de paso, todos los restaurantes que menciona son restaurantes de la... De la alta. En donde para comerse un... Para pa que un pobre vaya allá, un pobre aquí del sur de Valencia, vaya y se meta en ese restaurante, caballero. Un la moda. <risa> uno, no, uno no puede ir para un restaurante de eso, sino que uno agarra y sale corriendo y dice, ¡Amo un pepito ahí! <risa> ¿Eh? Dame una cachapita con queso, dame, yo dame una bolsita de chicharrón. ¿Eh? Pero no. Entonces después que te he hablado de todo lo malo y lo infame que es el presidente Chávez y este gobierno, entonces te dicen, pero puedes ir un momento al restaurante a la meterte un bistec. ¿Eh? Un churrasco. ¿Eh? Entonces es la locura, es la disociación y me imagino. Hay mucha gente que pone ese, esa radio porque le van advirtiendo y avisando cuáles son los accidentes que hay en la carretera. Pero, ustedes me disculpan, camarada, pero esa radio es mala para la salud. El que haya ido para el restaurante que dijo Taelma, suponte tú, a las 5 de la tarde y a las 6, sintoniza esa radio, caballero, búsquese una sal de fruta, porque... <coughs> ¿A usted le va a caer mal eso? ¿Le va a caer mal? Okay.